ஒருமை செயலாற்றும் பேதை எளிமையும் தான்புக்கு அழிந்து மலரு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் நண்பு வணக்கங்கள் நாம இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள டெல்லி சுல்தானிய பேரரசு என்ற பாடத்தில் இருந்து அடிமை வம்சத்தின் ஆட்சியாளர்களான குத்புதீன் ஐபக் மற்றும் கில்துமிஸ் இவர்கள் குறித்த தகவல்களை கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் காணலாம் இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி முகமது கோரி இறந்த பிறகு அதிகாரத்திற்கு எத்தனை பேர் போட்டியிட்டனர் மூன்று பேர் முகமது கோரி இறந்த பிறகு தில்லியின் அரியணையை ஏறியவர் யார் குத்புதீன் ஐபக் குத்புதீன் ஐபக்கின் மாமனார் யார் இல்திஸ் இந்த குத்புதீன் ஐபக்கின் மாமனாரான இல்திஸ் என்பவர் ஐபக்கின் ஆட்சிக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாகவே இருந்தார் இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடிமை வம்சத்தின் முக்கியமான ஆட்சியாளர்கள் எத்தனை பேர் மூன்று பேர் அடிமை வம்சத்தின் மூன்று முக்கியமான ஆட்சியாளர்கள் யார் குத்புதீன் ஐபக் இல்துமிஷ் மற்றும் பால்பன் அடிமை வம்சத்தை டேஷ் என்றும் கூறுவர் மம்லக் வம்சம் மம்லக் என்பது எந்த மொழி சொல் அரபு மம்லக் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன உடைமை ஒரு அடிமை என்பதற்கான அரபு தகுதி பெயர் என்ன மம்லக் மம்லக் என்பது டேஷ் என்பதற்கான அரபு தகுதி பெயராகும் ஓர் அடிமை இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாகவே நோட் பண்ணிக்கோங்க குத்புதீன் ஐபக்கின் ஆட்சி காலம் என்ன ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்து வரை குத்புதீன் ஐபக் சிறுவனாக இருக்கும் போதே கஜினியில் ஒரு அடிமையாக யாருக்கு விற்கப்பட்டார் சுல்தான் முகமது கோரி இது கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சுல்தான் முகமது கோரி என்பவருக்கு கஜினி என்ற இடத்தில் குத்புதீன் ஐபக் சிறுவனாக இருக்கும் போதே அடிமையாக விற்கப்பட்டார் யாருடைய திறமையையும் விசுவாசத்தையும் கண்ட முகமது கோரி இந்தியாவில் தான் வெற்றி பெற்ற ஒரு மாகாணத்திற்கு அவரை பொறுப்பு ஆளுநராக நியமித்தார் குத்புதீன் ஐபக் பீகாரையும் வங்கத்தையும் கைப்பற்றுவதற்காக ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வந்த துருக்கிய தளபதி யார் முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி பீகாரையும் வங்கத்தையும் கைப்பற்றுவதற்கு ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வந்த துருக்கிய தளபதியான முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி என்பவருக்கு உதவியவர் யார் குத்புதீன் ஐபக் குத்புதீன் ஐபக் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் நான்கு ஆண்டுகள் புத்திசாலி மற்றும் நேர்மையான நிர்வாகி என்று பெயரெடுத்த அடிமை வம்ச ஆட்சியாளர் யார் குத்புதீன் ஐபக் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் குத்புதீன் ஐபக் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் புத்திசாலி என்றும் நேர்மையான நிர்வாகி என்றும் பெயரெடுத்த ஒரு ஆட்சியாளர் குத்புதீன் ஐபக் இறந்த ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்து குத்புதீன் ஐபக் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தில் எங்கு காலமானார் லாகூர் குத்புதீன் ஐபக் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தில் லாகூரில் எந்த விளையாட்டின் போது நிகழ்ந்த விபத்தில் இறந்தார் சௌஹான் அல்லது போலோ விளையாட்டு இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் குத்புதீன் ஐபக் சௌஹான் அல்லது போலோ என்ற விளையாட்டின் போது மரணம் அடைந்தார் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க புகழ்பெற்ற நாளந்த பௌத்த பல்கலைக்கழகத்தை அழித்தவர் யார் முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க புகழ்பெற்ற மகா விகாரா என்று அழைக்கப்பட்ட நாளந்த பல்கலைக்கழகத்தை அழித்தவர் முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி தனது பயண குறிப்புகளில் நாளந்த பல்கலைக்கழகம் பற்றி விரிவாக குறிப்பிட்டுள்ள சீன பயணி யார் யுவான் ஸ்வாங் நாளந்தா நூலகத்தில் இருந்த இலக்கணம் இலக்கியம் தர்க்கம் வானியல் மற்றும் மருத்துவம் குறித்த நூறாயிரக்கணக்கான கையெழுத்து பிரதிகளும் நூல்களும் யாருடைய சூறையாடலின் போது அழிந்தன முகமது பின் பக்தியார் கில்ஜி அல்லது துருக்கிய சூறையாடல் இந்த கேள்வியும் கவனமாக நோட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இல்து மிஷ் ஆட்சி காலம் என்ன ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வரை இல்து மிஷ் ஆட்சி செய்த காலம் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சம்சுதீன் இல்து மிஷ் துருக்கிய இனத்தை சேர்ந்த யாருடைய அடிமையாவார் குத்புதீன் ஐபக் இல்து மிஷின் மேல்தட்டு அடிமைகள் பலரும் எந்த இனத்தை சேர்ந்த வழித்தோன்றல்கள் ஆவார்கள் துருக்கிய மற்றும் மங்கோலிய வழித்தோன்றல்கள் 
இல்துமிஷின் மேல்தட்டு அடிமைகளான துருக்கிய மற்றும் மங்கோலிய வழி தோன்றல்களை வணிகர்கள் எந்த வணிக மையங்களில் இருந்து தில்லிக்கு அழைத்து வந்தனர் புக்காரா சமர்கண்ட் மற்றும் பாக்தாக் இந்த மூணையும் கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹில்துமிஷின் மேல்தட்டு அடிமைகளான துருக்கிய மற்றும் மங்கோலிய வழி தோன்றல்களை புக்காரா சமர்கண்ட் மற்றும் பாக்தாக் என்ற வணிக மையங்களில் இருந்து வணிகர்கள் தில்லிக்கு அழைத்து வந்தார்கள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று ஹில்து மிஷின் மேல்தட்டு அடிமைகள் பலரும் துருக்கிய மங்கோலிய இனத்தைச் சேர்ந்த வழி தோன்றல்கள் கூற்று இரண்டு மற்ற இனங்களைச் சேர்ந்த சில அடிமைகளும் இருந்தார்கள் கூற்று மூன்று இவர்கள் அனைவருக்குமே துருக்கிய பட்டங்களை சம்சுதீன் இல்துமிஷ் கொடுத்தார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி மைய இந்தியாவின் மிகிரிலிருந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட இல்து மிஷின் அடிமை யார் ஹிந்துகான் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹிந்துகான் என்பவர் யாருடைய அடிமை அப்படின்னு கேட்டால் இல்து மிஷ் மேலும் இந்த ஹிந்துகான் என்ற இல்து மிஷின் அடிமை எங்கிருந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர் மிகிர் இந்த இடத்தையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க தனது மேல்தட்டு இராணுவ அடிமைகளையே நம்பியிருந்த அடிமை வம்ச ஆட்சியாளர் யார் சம்சுதீன் இல்துமிஷ் இல்துமிஷின் மேல்தட்டு இராணுவ அடிமைகள் பிரிவு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது பண்டகன் பண்டகன் என்பது டேஷ் என்பதன் பன்மையாகும் பண்ட பண்டகன் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன படை அடிமை இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் பண்டகன் என்ற சொல்லின் பொருள் படை அடிமை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இராணுவ பணி அனுபவம் பேரரசருடனான நெருக்கம் மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பண்டகன்கள் தரப்பிரிக்கப்பட்டார்கள் கூற்று இரண்டு இந்த நம்பிக்கையானது இராணுவ அடிமைகள் ஆளுநர்களாகவும் தளபதிகளாகவும் நியமிக்கப்படுவதற்கு வழிகோலியது இதற்கான விடை இரண்டும் சரி இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதன் அடிப்படையில் பண்டகனில் இருந்த அடிமைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டார்கள் அப்படின்னு கேட்டால் இராணுவ பணி அனுபவம் பேரரசருடனான அவர்களது நெருக்கம் மற்றும் நம்பிக்கை இது கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க வட இந்தியாவில் குரித் பண்டகன் யாருடைய அடிமைகள் ஆவர் மொய்சுதீன் கோரி அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று வட இந்தியாவில் குரித் பண்டகன் மொய்சுதீன் கோரியின் அடிமைகள் ஆவர் கூற்று இரண்டு இந்த அடிமைகளுக்கு சொந்த சமூக அடையாளங்கள் இல்லை கூற்று மூன்று இதனால் அவர்களது எஜமானர்கள் அவர்களுக்கு புதிய பெயர்களை சூட்டினார்கள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் நீங்கள் கவனமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டகனில் இருந்த அடிமைகளுக்கு சொந்த சமூக அடையாளங்கள் இல்லை இதை கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இராணுவ அடிமைகள் தங்களது எஜமானர்களின் நிஸ்பாவை கொண்டிருந்தனர் கூற்று இரண்டு நிஸ்பா என்பதையும் உள்ளடக்கிய அப்பெயர்கள் அடிமைகளது சமூக மற்றும் பிரதேச அடையாளத்தை குறித்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க மொய்சுதீன் அடிமை டாஸ் எனும் நிஸ்பாவை கொண்டிருப்பார் மொய்சு சுல்தான் சம்சுதீன் இல்துமிஷ் அடிமை எந்த பெயரால் குறிப்பிடப்படுவார்கள் சம்சி பண்டகன் இந்த ரெண்டையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க எந்த அடிமை வம்ச ஆட்சியாளருடைய காலகட்டத்தில் மங்கோலிய இனத்தைச் சேர்ந்த அனுபவமிக்க இராணுவ தளபதிகள் வட இந்தியாவிற்குள் குடிபெயர்ந்தனர் சம்சுதீன் எல்துமிஷ் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று சம்சுதீன் எல்துமிஷ் தொலைவில் உள்ள இடங்களில் இராணுவ அடிமைகளையே ஆளுநர்களாகவும் தளபதிகளாகவும் நியமித்தார் கூற்று இரண்டு இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் மங்கோலிய இனத்தைச் சேர்ந்த அனுபவமிக்க இராணுவ தளபதிகள் வட இந்தியாவிற்கு குடிபெயர்ந்த போதும் எல்துமிஷ் தன்னுடைய இந்த வழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க குத்புதீன் ஐபக்கின் அடிமை மற்றும் மருமகன் யார் சம்சுதீன் எல்துமிஷ் குத்புதீன் ஐபக்கின் மகன் யார் 
ஆரம்ஷா குத்புதீன் ஐபக்கின் மகன் ஆரம்ஷா ஆட்சிக்கு வருவதை தடுத்து தானே தில்லியின் ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தவர் யார் சம்சுதீன் இல்துமிஷ் அடுத்த கேள்வி சம்சுதீன் இல்துமிஷ் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று தனது ஆட்சி காலத்தில் குவாலியர் ரன்தம்பர் ஆஜ்மீர் மற்றும் ஜாலோர் ஆகிய இடங்களில் ராஜபுத்திரர்கள் இடையே நிலவிய குழப்பங்களை தீர்த்து வைத்தார் அல்லது முடித்து வைத்தார் கூற்று இரண்டு எல்துமிஷ் கவாரிஷ்மி ஷா ஜலாலுதீனை ஆதரிக்க மறுத்துவிட்டார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் கவனமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா இல்துமிஷ் தனது ஆட்சி காலத்தில் எந்த பகுதிகளில் நிலவிய ராஜபுத்திரர்களின் குழப்பங்களை தீர்த்து வைத்தார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குவாலியர் ரன்தம்பர் அஜ்மீர் மற்றும் ஜாலோர் இல்துமிஷ் லாகூரிலும் முல்தானிலும் யாருடைய படையை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றார் நசுருதீன் குபாட்சா இதில் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்துமிஷ் ஆட்சி காலத்தின் போது நசுருதீன் குபாட்சாவின் படையெடுப்பு எந்த பகுதிகளில் நடைபெற்றது லாகூர் மற்றும் முல்தான் இந்த லாகூர் மற்றும் முல்தானில் நடைபெற்ற நசுருதீன் குபாட்சாவின் படையெடுப்பை இல்துமிஷ் எதிர்த்து வெற்றி பெற்றார் இந்த கேள்வியை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்துமிஷ் வங்காளத்தின் ஆளுநராக இருந்த யாருடைய சதியை முறியடித்தார் அலிவர்தன் அல்லது அலிவர்தான் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக இல்துமிஷ் ஆட்சி காலத்தின் போது வங்காளத்தின் ஆளுநராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அலிவர்தன் அல்லது அலிவர்தான் மங்கோலிய செங்கிஸ் கானுக்கும் மத்திய ஆசியாவை சேர்ந்த யாருக்கும் இடையே போர்ப்பகை இருந்தது கவாரிஷ் மிஷா ஜலாலுதீன் இல்துமிஷிடம் ஆதரவு கேட்ட மத்திய ஆசியாவைச் சேர்ந்த ஆட்சியாளர் யார் கவாரிஷ்மி சா ஜலாலுதீன் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இல்துமிஷ் தன்னிடம் ஆதரவு கேட்ட ஜலாலுதீனை ஆதரிக்க மறுத்துவிட்டார் கூற்று இரண்டு ஜலாலுதீனை இல்துமிஷ் ஆதரித்து இருந்தால் இந்திய வரலாறானது பெரிதும் மாறியிருக்கும் ஏனெனில் மங்கோலியர்கள் இந்தியாவை எளிதில் நாசம் செய்து இருப்பார்கள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இது கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க குதுப் மினார் வெற்றி தூணின் உயரம் என்ன இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று அடி தில்லியில் உள்ள இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று அடி உயரம் உள்ள குதுப் மினார் வெற்றி தூணை கட்டி முடித்தவர் யார் இல்துமிஷ் குதுப் மினாருக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் யார் குத்புதீன் ஐபக் இதில் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க குதுப் மீனாருக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் குத்புதீன் ஐபக் ஆனால் குதுப் மீனாரை கட்டி முடித்தவர் இல்துமிஷ் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க சுல்தான்களின் ஆட்சி காலத்தில் இரண்டு அடிப்படை நாணயங்களான செப்பு மற்றும் வெள்ளி தங்காவை அறிமுகம் செய்தவர் யார் இல்துமிஷ் இந்த கேள்வியும் ரொம்பவே முக்கியம் தங்கா என்ற நாணயங்களை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இல்துமிஷ் அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று இல்துமிஷ் இறந்த பிறகு அவரது வாரிசுகள் ஆட்சிக்கு வருவது எளிதாக இல்லை காரணம் அடிமை வம்ச மரபுகள் பலவீனமானவை இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் இல்துமிஷ் இறந்த எத்தனை ஆண்டுகளுக்குள் அவரது ஒரு மகன் ஒரு மகள் மற்றொரு மகன் மற்றும் ஒரு பேரன் என பலரும் ஆட்சிக்கு வந்தனர் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் இல்துமிஷின் கடைசி மகன் யார் சுல்தான் இரண்டாம் நசீர் அல்லுதீன் முகமது இல்துமிஷ் இறந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின் இறுதியில் அரசரான சுல்தான் இரண்டாம் நசீர் அல்லுதீன் முகமது ஆட்சி செய்த காலம் என்ன ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு வரை கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இல்துமிஷின் வாரிசுகள் தங்கள் தந்தையாரால் நியமிக்கப்பட்ட தளபதிகளையும் ஆளுநர்களையும் எதிர்த்து போரிட்டு தோற்றனர் கூற்று இரண்டு மூத்த பிரபுக்களாகி அவர்கள் தொடர்ந்து தில்லி அரசியலில் தலையிட்டனர் கூற்று மூன்று அவர்கள் இல்துமிஷ் வாரிசுகளுக்கு நிபந்தனைகள் விதித்து வந்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இல்துமிஷின் மறைவிற்கு பின்னர் 
எந்த மாகாணங்களில் நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஆளுநர்கள் தில்லியின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வெளியேறி தங்களை சுதந்திர அரசுகளாக அறிவித்தனர் கிழக்கே நவீன வங்கம் மேற்கு பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து மாகாணம் அடுத்த கேள்வி சுல்தான் இரண்டாம் நசீர் அல்லுத்தீன் முகமது பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று மூத்த அரச குடும்ப அடிமைகளுக்கு மாற்றாக இளைய தலைமுறையினரை ஆளுநர்களாகவும் தளபதிகளாகவும் நியமித்தார் கூற்று இரண்டு இதனால் தில்லி சுல்தானின் மைய ஆட்சி பகுதியில் இருந்த அடிமை ஆளுநர்கள் தங்களை நிலைப்படுத்தி கொண்டு பக்கத்தில் உள்ள குறுநில தலைவர்களுடன் சேர்ந்து சுல்தானுக்கு கட்டுப்பட மறுத்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி சம்சியின் அதாவது இல்து மிஷின் அடிமைகளுக்கும் அடுத்தடுத்து வந்த தில்லி சுல்தான்களுக்கும் இடையில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மோதல்கள் நிகழ்ந்தன இருபது ஆண்டுகள் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமா நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்து மிஷின் அடிமைகளுக்கும் அடுத்தடுத்து வந்து தில்லி சுல்தான்களுக்கும் இடையில் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மோதல்கள் நடைபெற்றன பாரசீக வரலாற்று ஆவணங்கள் தில்லி சுல்தானியம் குறித்து மிகைப்படுத்தி கூறுகின்றன மேலும் குறிப்பிட்ட சுல்தானின் ஆட்சியில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் குறித்த அவற்றின் கருத்துக்கள் எந்த விமர்சனமும் இன்றி நவீன கல்வி புலத்தினுள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறியவர் யார் சுனில் குமார் இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சில டைம் கேட்கலாம் எந்த ஆவணங்கள் தில்லி சுல்தானியம் குறித்து மிகைப்படுத்தி கூறுகின்றன பாரசீக வரலாற்று ஆவணங்கள் எல்துமிஷ் ஒரு டேஸ் துருக்கியர் ஆவார் அபர்லாய் துருக்கியர் இந்த பதிவின் கடைசி கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று டெல்லி சுல்தானியம் ஒரே மரபை சேர்ந்த ஆட்சியாளர்களால் ஆளப்படவில்லை கூற்று இரண்டு அதன் ஆட்சியாளர்கள் வெவ்வேறு ஐந்து வம்சங்களை சேர்ந்தவர்கள் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இவ்வளவுதான் நண்பர்களே நாம இப்போ பதினொன்றாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள டெல்லி சுல்தானிய பேரரசு என்ற பாடத்தில் இருந்து அடிமை வம்ச ஆட்சியாளர்களான குத்புதீன் ஐபக் மற்றும் இல்துமிஷ் அவர்களை குறித்த தகவல்களை கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பா உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்க கருத்துக்களை மறக்காம பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே